दोस्तों इसराइल की स्थापना 14 मई 1947 को हुई थी लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदी को ब्रिटेन से आजादी मिली थी और नए सौराष्ट्र की स्थापना हुई और इसे इसराइल नाम दिया गया ये दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है इस देश की सबसे खास बात यह भी है कि पूरी दुनिया में अगर किसी यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को इसराइल की नागरिकता मिल जाती है और वो जब चाहे तब इसराइल में रह सकता है इसराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है लोगों को इस भाषा को बोलते शर्म आती है ये दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है परंतु इस भाषा का अंत मध्यकाल में हो गया था इस भाषा को सीखने वाला भी अब कोई नहीं बचा और जब इसराइल की स्थापना हुई दोस्तों तो इस देश के यहूदियों ने इस भाषा को पुनर्जीवित कर दिया था और उसको वहां की आधिकारिक भाषा भी बना दिया 2000 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की जनसंख्या बानवे लाख के आसपास है देखा जाए तो ये दिल्ली और मुंबई से बहुत कम है क्षेत्रफल में केरल से भी छोटा है इसराइल एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है फिर वो राष्ट्रपति का बेटा ही क्यों न हो उसे कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है वो पुरुष हो या स्त्री दोनों को जरूरी है पंद्रह साल से बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये ज्वाइन करनी पड़ती है नियम के अनुसार लड़के को तीन और लड़की को दो साल काम करना पड़ता है इसराइल लोकतांत्रिक देश है फिर भी वहाँ भारत और ब्रिटेन की तरह लिखित संविधान नहीं है वो परम्परा और देशवासियों के हिसाब ऐसी नियम और कानून बनाते रहते हैं इसराइल में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनाना पड़ता है ये दुनिया के नौ देशों में से एक है जिनके पास परमाणु और सैटेलाइट सिस्टम है इसराइल की वायुसेना दुनिया के चार नंबर पर आती है और बहुत ही शक्तिशाली है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है कि अगर यहाँ पर कोई भी मिसाइल भेजता है तो वो मिसाइल यहाँ पहुँचने ऐसी पहले ही नष्ट हो जाती है विज्ञान के मामले में भी ये सबसे आगे है मोटरोला ने अपना पहला मोबाइल फोन इसराइल में ही बनाया था माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेटीएम जी पेड यही बनाया गया था वॉइस मेल भी यही विकसित की गई। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे उनको इसराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी दिया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बने फेसबुक के संस्थापक भी यहूदी है आजादी के समय न यहाँ खेती की जाती थी और न ही पानी का स्त्रोत था फिर टेक्नोलॉजी के चलते चलते आज के समय में निन्यानवे खाद्य पदार्थ खुद पैदा करता है इसके अलावा समुद्र के पानी को पीने और दूसरे काम में प्रयोग भी करता है यहाँ पर 40 बुक स्टोर है क्योंकि यहाँ सरकार किताबें पुख्ता करवाती है यहाँ पर 137 बीच है यहाँ का समुद्र तल सिर्फ दो सेंटीमीटर लंबा है यहाँ की एजेंसी मुसाद दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक है जो सिक्स डे वॉर के नाम से जानी जाती है दोस्तों इसराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है इसके बावजूद भी दो हजार पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इसराइल की यात्रा नहीं की इसके पीछे शायद उन सभी प्रधानमंत्रियों के नाराज हो जाने का डर था लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने उनके इस दौरे ने भारत और इसराइल की दोस्ती को और गहरा मजबूत कर दिया दोस्तों 2014 से पहले जब हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला होता था तब उसकी कड़ी निंदा की जाती थी जबकि उन्नीस से ही इसराइल का एक ही मूल मंत्र रहा है कि अगर किसी देश ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उसके देश में घुसकर उसके एक हजार नागरिक को मारेंगे और फिर उन्होंने ये करके भी बताया तो दोस्तों इसराइल से सिर्फ एक साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था लेकिन विकास के मामले में आज हम कहा है और इसराइल कहा है ये सब आपको पता है तो आप सभी को भी इसराइली नागरिकों से यही सीख लेनी चाहिए और अपने देश की तरक्की में पूरा योगदान करना चाहिए धन्यवाद